大家好，我是碧兰。经过一段时间的学习，我发现我们很多学员在构图上存在一些问题。那么这节课我们就着重的讲一下，我们在画一幅作品的时候，我们应该考虑哪些问题啊？首先呢，有五种构图形式，有 C 型的、S 型的、V 字型的、井字型的、三角形的构图。这几种五种构图方式，我们在基础课程。已经讲过，如果忘记了回去看一下。那么现在我们就把我在网上找了一些图片进行跟大家讲解。嗯、呃，那么这幅图我们从图中可以看哈，近景物体比较少，远景呢物体比较多。多的花头呢，它也分主要花头和次要花头。主要花头呢就要主要刻画，画的仔细，耐看一些。次要花头我们可以画小一点，可以画的不那么仔细。那么前面的小花苞是为了构图需要，所以衬托整幅构图作用的。同时，它也是保持画面平衡。左边物体过多，花头过重，所以右边呢需要有一些物体来衬托，保持画面的平衡。那么再看纵向的出枝啊，它从右下方往上出枝，它把这个指横向的距离分为三七分。那么我们画画的时候也可以三七分，切不要五五分，五五分就是从中间出枝，这样会感觉画面有点呆板，所以三七比较好。那么这幅图是王雪涛的大写一牡丹，从构图上分析它是 S 型构图。那么主要花头它刻画的仔细，而且比较大，颜色鲜艳。那么小花苞是次要的，是为了构图需要，呃。迎合 S 型构图，它的出枝从右下方往上出枝，上扬的，它的划分也是三七比例来出枝。我们画画的时候也可以根据三七比例，或者是二八比例、四六比例来画区分。我们再看一下这个画面的这个均衡平稳关系。由于左边的花苞比较小，所以左边配的叶子比较多，右边花头大，配的叶子少，这就形成了左右平衡关系。那么我们画画当中呢，也是要保持整幅画面的这个趋势和平稳关系，这个是至关重要的。这张图大家有没有发现，它的出枝在正中间？估计作者已经发现了，所以他把这个花头画的大一点，尽量往左偏，然后左边再加一组叶子，这样就破破了它的这个中间出枝的这个局。所以有时候我们画画错了，也可以这样去补救。然后这个呢，左右基本上就是稳定的，尽管出枝有点有点偏了，但是呢，这幅图还是救过来了啊。我们来再看一下这个图，这个图呢也是主次花头区分的很明显，然后它的出枝从左下方，估计是二八出枝的啊。你看它的叶子，根据它整个构图，花头向上，因为比较重，所以有点向下。向下倾斜，那么它的叶子呢，愈下又往上走，所以这种画法呢，完全我们可以借鉴啊。你看，我把它的出枝的这个线，还有这个叶子枝干的走法，我都用红色的标出来了。那么这个就非常值得我们学习。我们画的时候也可以根据这样的构图来。那么不会构图的同学呢，你就像这样。把它主次找出来，出枝找出来，把它画出来，把它画成这种构图的小草稿。你可以专门建一个构图的一个小本子吧，把所有的构图画出来。可以把这些构图呢收藏，当每次不会画的或者遇到很好的构图的时候，都可以把它收集下来。我们再分析这张构图，这张构图和前面这张是相反方向的。完全可以借鉴，可以照抄啊！这个构图呢，也是右下可能是四六分的啊，四六出枝的。那么有上是主花头，下面是次要的。上面的主花头比较大，那那么下面它就次要的花头，它多加了叶子，这样也能保持上下画面的平衡感。所以叶子多少取决于我画我们画面的这个构图，还有这个。物象的这个多少，所以这个我们只要掌握的构图和出枝，还有这个呃物象的多和少的关系，我们就能知道什么地方我们该多画叶子，什么地方该少画
，这个要记住啊。紧接着我要跟大家讲一讲我们在构图中经常出现的错误，像上图这个样子，就是一个错误的构图。那么我们在画绘画当中呢，尽量的避免啊。那这个错误在哪里呢？上下花头是垂直的，也可以说是平行的。那么这种我们就尽量错开。再看一下这张图，它的错误在哪里呢？它是左左下角出枝，是对角出枝，然后两个花头呢是花心距离是在一条直线上。那么这个就像一个糖葫芦成连成一个圈儿。那这种画法也是不可取的。我们在绘画当中呢，尽量避免。我们可以把它的造型改一下，改成 S 型就很好。尽量不要的对角线出直，可以，呃，右上角、左下角、左上角、右下角这样出直都是，呃，不太好看。我们尽量避免。来，再看这张图的错误啊，这张图的错误在哪里呢？它是三个花头成成对成三角形。就是分散的很厉害，然后三角形的它各个边的距离是相等的，那么这种构图也是不好看的。我们在绘画当中呢，我们可以，呃，两个聚拢，然后一个分散，这是一个错误。还有一个错误，它就也是从这个，呃，对角线左下角出枝，它它出枝应该在，呃，这个边上，在四个边哪一边上就可以，它可以。呃，四六分、二八分、三七分这种出枝方式都可以，但是它这种呢不太好看，我不建议大家画这种。如果你们在画的过程中有这样的错误呢，你尽量避免一下。这张图是第四个错误啊，你看这个图里面呢，三朵花几乎可以连成一条直线，而且是分散的，它要么就两个聚一聚一下，要么有一个是分开的。然后呢，它还有一只在画面的正中间，中间那一朵在正中间，这也是个错误，而且它的出枝也是错误的，所以这个基本上就是半边一角吧。那我们尽量避免，不太好看啊。再看这一张图，它的错误太明显了，也是三朵花在一条直线上，而且大小不变。尽管这种构图呢。我们很多人都喜欢，但是我们可以把它挪动一下啊。要么你两个聚一起一大一小，要么就分一个，变成 V 字形或者 U 字形，或者是三角形构图，尽量不要三点一线啊。在一条直线上，通常给人感觉是平均分散，所以不太建议。我们注意一下，来看这一张图，更神奇哈，错的更离谱的。花头在正中间，在中轴线的正中间，然后出枝也是中轴线的正中间。尽管啊，尽管它感觉好像还可以，但是这种就是比较正的，形成一个正局，那这种也是不可取的。它要么就花头，花头可以往左偏一点，或者往右偏一点，尽量不要在中轴线的中间。然后它的出枝，它可以三七。在下边一条线，三七出枝，或者是四六出枝，二八出枝，就是不要五五出枝，从中中间，这个也是要避免的。来看这张图错在哪里呢？它的这个花头对着右上角，太靠边儿上了，稍微往下挪一点点，但是它横向距离呢，好像好像是五五分，这个也不太好。它可以扩大一点啊，扩大一点，横向距离可以，呃，四六分、二八分、三七分都可以。那么它的出枝尽量的，呃，在四六的地方就可以。所以这个构图也是错误的。看到这个图呢，很明显错误，在平行线上啊，它两个枝呢都是从出，它这个出枝方式没有错，但是呢，它有点平行了。它这个呢，要不一个在前，一个在后，它就不能距离相等。然后呢，这个出枝的枝干还是平行的，它可以破一下局。它要么呢，一个大的在前，一个小的在后，一前一后还是可以，就是不能上下在一条直线上。
避免花头上下在一条直线上。呃，我们可以错开一点，那么这个图还是可以挽救的。我们看这个图，这个图是可以的哈。这个我们在画画中可以用到。一般呢，我经常画一大一小，哎、呃，两两相望，母子关系，什么父女关系，朋友关系，上。领导和下属的关系可以用这种构图方式，哎，相互呼呼应，比较自然。那么它的出枝呢，也还可以啊。那么花头呢，可以变一下，一大一小，要不就颜色可以变化，或者是花型造型可以变化一下。那这种就是对的啊，无论怎么画它都是对的。看这张图哈，尽管有构图意识，但是它两个都出枝。靠边儿了，太靠边儿了。然后为了维持他俩这个构图关系，他两个花头呢相对，他要么一个往下垂，一个往上扬一点是可以。相对着，为了相对着过分的呼应了，这种方法是不可取的。我们可以改一下方向，这个呃出枝呢，你可以一上一下三七分四六分。尽量不要全部靠边，有一边靠边还可以，全部不行。然后花头呢，一高一低吧，上扬一个下垂，或者一个上扬一个跟随，这种是可以的。呃，这幅背向没有一丁点呼应，这就跟两个人吵了架，你你走你的，我走我的，那这个也不太好看。就是他这个花头要根据他这个构图顺势而为，顺势。顺一个方向比较好，或者是百分之六十、百分之七十，在一个方向也可以。所以我们可以把它的箭头啊改成一个方向，然后大小、颜色改变一下，那么这个构图还是可以的啊。就是花头就是不能你背向的，可以相向，一大一小还是可以。那么这节课呢，我们就讲到这里，希望对大家。这个构图有帮助啊。